ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி திங்கக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அக்டோபர் மாதம் பதினான்காம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ரீகே பார்த்துடலாம் அக்டோபர் மாதம் பதினான்காம் தேதி மார்க்கெட் செட்டிமெண்ட் குளோபல் லெவலில் பாசிட்டிவாக இருந்ததால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் இந்திய பங்கு சந்தை ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் அந்த பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆனது பட் பெரிய வேரியேஷன்ஸ் இன்ட்ராடையில் பொசிஷன் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருந்தது வர்த்தக முடிவில் வெள்ளிக்கிழமை சென்செக்ஸ் ஒரு அறநூற்றி எண்பத்தி நான்கு புள்ளிகளும் நிஃப்டி நூற்று எழுபத்தி ஒரு புள்ளிகளும் அதிகரித்து பாசிட்டிவில் முடிஞ்சது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி யூபிஎல் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் நிஃப்டியோட டாப் கெய்னர்ஸில் வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஓஎன்ஜிசி எம்என்டம் பஜாஜ் ஆட்டோ ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஹிண்டால்கோ இதெல்லாம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்டில் டாப் லூசர்ஸ் லிஸ்ட்டில் வர்த்தகமானது செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடி கம்பெனிஸ் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதால ஐடி செக்டர் மற்றும் பேங்கில் எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இந்த ரெண்டு இண்டிசஸ்மே ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் அதிகரித்து வர்த்தகமானது எனர்ஜி செக்டர் ஆட்டோமொபைல் செக்டர் மெட்டல் இதெல்லாம் புள்ளி ஐந்துலேருந்து ஒரு சதவிகித சரிவில் வர்த்தகமானது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வெள்ளிக்கிழமை கேண்டல் பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் மற்றும் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இது ரெண்டும் ஒரு பதினேழாயிரத்தி இரநூற்று நாற்பது அப்படிங்கிற லெவலில் இப்போ ஒரே இடத்துல செட்டில் ஆகிருக்கு மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது அந்த லெவலில் பிரேக் அவுட் ஆகி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் கொடுத்தோம் பட் அது முக்கியமான ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதால பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரொம்ப ஈக்குவலாக இருந்தது மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது கேண்டலோட லோவில் இந்த பதினேழாயிரத்தி இரநூற்று நாற்பது அப்படிங்கிற இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் லெவலுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் பதினேழாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஐந்துன்ற லெவலில் க்ளோசிங் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்து முந்நூற்று இருபத்தி இரண்டு அதிகபட்சம் பதினேழாயிரத்து முந்நூற்று நாற்பத்தி எட்டு லோ பதினேழாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது கேண்டலோட கீழே பதினேழாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஐந்துன்ற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்து தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது நமக்கு நல்லா தெரியும் போன வாரம் இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா யூஎஸ் இந்திய பங்கு சந்தை அதுக்கப்புறம் கன்சியூமர் இண்டெக்ஸ்னு ஏகப்பட்ட டேட்டா வந்து மார்க்கெட்டை ட்ரைவ் பண்ணது ரிசல்ட் சீசன் இருக்கிறதால ஐடி செக்டரில் ஒரு மைனர் புல் பேக் இருக்குது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீடியம் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஐடி பங்குகளை பங்கு சந்தை சரியும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி அக்குமுலேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் நல்ல ஒரு சமயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போது டெய்லி சார்ட்டில் போய்ட்டு என்ன நடந்தது வெள்ளிக்கிழமைன்னு சொல்லி இன்ட்ரோடையில் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது மார்க்கெட் காலில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது பாருங்கள் மார்க்கெட் குளோபல் லெவலில் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருந்ததால் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கோட ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட டாப் அண்ட் பாட்டம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக வச்சாலும் கீழே பாட்டமில் வந்து என்டர் ஆக வேண்டாம் ரிஸ்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு கால் கொடுத்துருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா மார்க்கெட் குளோபல் லெவலில் வெள்ளிக்கிழமை பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானதால் ஒரு சின்ன புல் பேக் இருந்தாலும் இம்மிடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பவுன்ஸ் பேக் தான் ஆனது பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட டாப்பை வந்து ஒரு பனிரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணது பட் பெரிய அளவுக்கு வேரியேஷன்ஸ் இல்லை அதற்குள்ள மொமெண்டம் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அதனால் ஒன்றும் நோ ட்ரேடிங் டே அப்படின்னே சொல்லலாம் அது இல்லாமல் மார்க்கெட்டோட லேட்டில் அதாவது ரொம்ப நேரம் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஒரு புல் பேக் இருந்தது பட் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணிக்கு மேலே அப்படிங்கிறதால இது வந்து என்டர் ஆகிறதுக்கு அட்வைஸபிள் கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ராடேக்கு நோ ட்ரேடிங் டே எந்த இடத்துலையாவது மார்க்கெட் ஃபால் ஆகுது நீங்கள் பொசிஷன் எடுத்தாலும் ஸ்டாப் லாஸ் தான் ஹிட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி தான் நிஃப்டி பேங்க்கும் நிஃப்டி பேங்க் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது ஃபஸ்ட் கேண்டலோட டாப் அண்ட் பாட்டம் பாருங்கள் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அளவு கீழே அதே மாதிரி ட்ரேடிங் என்டர் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வெள்ளிக்கிழமை இருந்ததால் எப்போ ஒரு சின்ன ஃபால் வந்தாலும் இம்மிடியட்டாக ஒரு புல் பேக் ரேலி இருக்கும் அப்படின்னது வந்து கண்டிப்பாக வெள்ளிக்கிழமையும் இருந்தது இதற்கிடையில் இன்ட்ராடே பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அதனால் வந்து நோ ட்ரேடிங் டே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு செல் பிலோ செல்லிங் வந்து ர
ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை க்ளோசிங் நம்ம நெகட்டிவ் சைடு இருக்கிறதால பதினேழாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி நான்கில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கோம் நூற்று எண்பத்தி ஐந்து அதிலிருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினேழாயிரத்து ஐம்பது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கீழே சப்போர்ட் லெவலாக வச்சுக்கலாம் குளோபல் சென்டிமெண்ட்ஸ் எப்படி ஃபேவர் ஆகுதுன்றத பார்த்துட்டு ட்ரேடிங் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நிஃப்டி பேங்க்கும் அதே மாதிரி தான் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பேங்க் வந்து டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ரொம்ப கீழே பக்கத்துலேயே இருக்குது அதனால் வந்து டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று இருபதை வந்து கீழே சப்போர்ட் லெவலாகவும் மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற ஐநூற்று எழுபது அப்படிங்கிற லெவலையும் பேங்க் நிஃப்டிக்கு நம்ம வச்சுக்கிட்டு வர்த்தகம் பண்ணலாம் ரிசல்ட் ஸ்டாக்ஸ்ன்றதால் ரிசல்ட் பேஸ்டாக மூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது முக்கியமான ட்ராக்கிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஸ்டாக் பதினான்காம் தேதி என்ன ஆனது அதற்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சைடுவே ட்ரேடிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் செட் காம்போசிட் ட்ரேடிங் கிடையாது ஹாலிடே மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மார்க்கெட்ஸ் பாசிட்டிவோட தான் ட்ரேட் ஆனது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸும் முடிவடையும் பொழுது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஃப்ரைடே ஆனால் நேஸ்டாக் அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி பாருங்கள் மூன்று சதவிகிதம் சரிவடைஞ்சு முந்நூற்று இருபத்தி ஏழு புள்ளிகள் நெகட்டிவில் முடிஞ்சது அதோட இம்பேக்ட் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி நம்ம சிங்கப்பூர் நிஃப்டி எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டியில் நூற்று அறுபத்தைந்து புள்ளிகள் நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மோஸ்ட்லி மண்டே அதாவது திங்கக்கிழமை காலையில் வந்து நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஒரு கேப் டவுன் பதினேழாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் முடிஞ்சிருக்கோம் அதில் இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது புள்ளிகளாவது கீழே அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃப்ளாட் ஓப்பனிங் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது பதினேழாயிரத்து ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவல் பக்கத்தில் ஓப்பன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த லெவல்ஸ்லாம் மாறும் டெலிகிராம் சேனலில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு காலையில் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் ஓப்பனிங்கை பார்த்துட்டு ப்ரொடிக்ஷன் சொல்கிறேன் பார்த்துட்டு வர்த்தகத்தில் இறங்குங்க மோஸ்ட்லி ஒரு ஃப்ளாட் ஓப்பனிங் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இண்டிசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் கண்டிஷன் பாசிட்டிவாக இருந்ததால் நிறைய இண்டிசஸ் பாசிட்டிவில் இருந்தது இதில் ஆட்டோமொபைல் செக்டரும் ஐடி செக்டரும் ரேலியை லீட் பண்ணது அப்படின்னே சொல்லலாம் முக்கியமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் ரிசல்ட் பேஸ்டு சீசனுங்கிறதால ரிசல்ட் பேஸ்டு மூவ்மெண்ட் தான் இன்ஃபோசிஸ் ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா பதினோரு சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ப்ராஃபிட் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ரெவன்யூவும் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூன்று சதவிகித வளர்ச்சி அதே மாதிரி பைபேக் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் இன்ஃபோசிஸ் மீடியம் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் எல்லா சார்ட்லேயுமே பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது பஜாஜ் ஆட்டோ நெகட்டிவில் முடிஞ்சது பட் இருந்தாலும் இவர்களுடைய சேல்ஸ் நம்பர் வந்து நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க இவர்களுடைய ரிசல்ட் குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் வந்து முப்பது சதவிகிதம் வந்து போன குவார்ட்டரை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ரிப்போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெவன்யூலையும் இருபது சதவிகித வளர்ச்சி ஆனால் ஆட்டோமொபைல் செக்டர் ஃபுல்லாகவே நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானதால் நமக்கு பஜாஜ் ஆட்டோவும் நெகட்டிவில் வர்த்தகமானது ஃபெட்ரல் பேங்க் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் ஐம்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானம் பத்தொன்பது சதவிகிதம் அதிகரிச்சிருக்கு நல்ல பிரமாதமான ஒரு ரிசல்ட்டு ஃபெட்ரல் பேங்க் புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது ஸ்ரீ சிமெண்ட் கிரீனில் வர்த்தகமானது பட் இருந்தாலும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரிசல்ட் இல்லை அறுபத்தி ஏழு சதவிகிதம் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு சரிவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சீக்வன்ஷியல் பேசிஸ் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் பேசிஸ்லேயும் நாற்பது சதவிகிதம் ப்ராஃபிட்டுடைய அளவு சரிவு நல்ல ரிசல்ட் இல்லை ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது அதனுடைய ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் காரணமாக ரிசல்ட்டும் நல்லா தான் ஓரளவு கொடுத்துருக்காங்க அதன் காரணமாக ஒரு மைல்டு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஒரு பதினைந்து சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து வீக்கெண்டில் ரிலீஸ் ஆனது பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏஞ்சல் ஒன் புரோக்கிங் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் பதினேழு சதவிகிதம் வளர்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டோட்டல் இன்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பது சதவிகிதம் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் பேசிஸில் பாசிட்டிவில் இருக்குது மைண்ட்ரி இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ரிசல்ட் இவர்களும் வெள்ளிக்கிழமை பெட்டர் தென் எஸ்டிமேட் அதாவது புரோக்கர்ஸ்லாம் எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு பிரமாதமான ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க ஏழு சதவிகிதம் சீக்வன்ஷியல் க்ரோத் கொடுத்துருக்காங்க டாலர் மூலியமா வரக்கூடிய வருமானமும் ஐந்து புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் குவார்டர
IPO news பார்க்கலாம் நாளைக்கு எலக்ட்ரானிக் ஸ்மார்ட் IPO வந்து லிஸ்டிங் ஆக போகுது மார்க்கெட்ல இது வந்து நமக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்பயே பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாதமான ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 19% சதவிகிதம் ரீடைல் கேட்டகரியில மட்டும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தது இதனுடைய பிரைஸ் 59 ரூபாய் IPO உடைய விலை இது நாளைக்கு லிஸ்ட் ஆகும் பொழுது 30 ரூபாய் प्रॉफिटல லிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின ஒரு பிரெடிக்ஷன் இருக்கு கிரே மார்க்கெட்ல 30 ரூபாய் பிரீமியம்ல இது வர்த்தகம் ஆயிட்டு இருக்கறதால நாளைக்கு 90 ரூபாய்க்கு லிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ஜாக் பாட் ஆப்பர்ச்சூனிட்டி கிடைத்தவர்கள் அந்த IPO அலாட் ஆனவர்களுக்கு எல்லாமே நாளைக்கு ஒரு அருமையான ஒரு प्रॉफिट காத்துட்டு இருக்கு FIA மற்றும் DIA டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் FIA போற 7 நாட்கள்ல இருந்து ஒரு 5 நாட்கள் தொடர்ந்து செல்லிங் சைடு இருந்துட்டு இருக்காங்க அதாவது டாலர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்தன் ஆயிட்டு இருக்குது வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் பணத்தை प्रॉफिट booking க்கு வெளியில எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சென்டிமென்ட் இருக்கு அத தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் மறுபடி பையிங் க்கு வந்தாங்க அப்படினா பெரிய அளவுக்கு நம்ம மார்க்கெட் இன்னும் மேல மூவ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் ரெட் டே க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் சில்வர் கோல்டு எல்லாமே நெகட்டிவ் யூஎஸ் டாலருக்கு எதிராக இந்திய ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி நான்கு பைசா அளவுக்கு அக்டோபர் ஃபியூச்சர் சந்தையில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸில் புல்லிஷ் பேட்டர்ன் இருக்குது ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்ததை தொடர்ந்து இன்ஃபோசிஸ் பார்த்தோம் அதற்கப்புறம் மைண்ட்ரியும் நல்ல ரிசல்ட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நல்லா இருக்குது வீக்கெண்டில் ரிசல்ட்டும் ஓரளவு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் டாப் கெய்னர்ஸ் லிஸ்டில் பார்த்தோன்னா இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் மற்றும் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் லிஸ்டில் இருக்குது நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஓஎன்ஜிசி எம்என்டம் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஹிண்டால்கோ மற்றும் பஜாஜ் ஆட்டோ அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் டிவிஎஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் டிடிகே ஹெல்த் கேர் வேறு முக்கியமான கம்பெனிஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஃபெட்ரல் பேங்க் எப்போ வேணாலும் பை பண்ணலாம் ஆல்வேஸ் சார்ட் பேட்டர்ன் பிரமாதமான ஒரு பாசிட்டிவில் இருக்குது ரைட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு ஒரு கால் கொடுத்துருந்தோம் இதுவும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் சன் ஃபார்மாவும் வெள்ளிக்கிழமை மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு பைக்கு கொடுத்த ஸ்டாக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் பெனாலிட்டி போட்டிருந்தாங்க அதன் காரணமாக ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மற்றபடி பெரிய அலம்பிக் ஃபார்மா ஹெச்பிசிஎல் இதெல்லாம் நெகட்டிவில் இருக்குது ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்ஃபோசிஸ் சார்ட் பார்த்தரலாம் நிறைய வியூவர்ஸ் கொஷினும் கேட்டிருக்கீங்க இன்ஃபோசிஸ் டெக்னாலஜி ஸ்டாக்கில் ஒரு சின்ன டேர்ன் ஓவர் இருக்குது பாசிட்டிவ்க்கு வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட் கண்டிஷன் நெகட்டிவாக இருந்ததால் மறு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸ்டாக் நல்லா ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு மார்க்கெட் கண்டிஷன் பேட் ஆகும் பொழுது கீழே இறங்கும் இன்கேஸ் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா கண்டிப்பாக இதனுடைய டார்கெட் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஐம்பது நியர் டேர்மில் இருக்குது பட் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் சரி இல்லைன்னா இது சைட் வேஸில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வால்யூம் வால்யூம் ஷாக்கர்ஸ் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நானூற்றி தொண்ணூறு சதவிகிதம் ஜிஎன்எஃப்சியில் பில்டப் இருக்குது ஜிஎன்எஃப்சி பாருங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கேண்டில்ஸ் எல்லாம் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச்க்கு நீங்கள் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணலாம் எழுநூறுரூபா கிராஸ் பண்ணும்பொழுது பை பண்ணலாம் டார்கெட் எழுநூற்று ஐம்பது இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் அதே மாதிரி அறநூற்று எண்பது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஜிஎன்எஃப்சி சார்ட் பேட்டர் நல்லா இருக்குது ஃபெட்ரல் பேங்க் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபெட்ரல் பேங்க்கும் ப்ரீவியஸ் ஹையெல்லாம் பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போயிட்டுருக்கு ரிசல்ட் பிரமாதமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டாக்கும் நீங்கள் நாளைக்கு எடுத்து வாட்ச் பண்ணலாம் போனஸ் ஸ்டாக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு தான் இருக்குது யூஹெச் ஜவேரி அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் பதினெட்டாம் தேதிக்கு ஹெச்எல்இ கிளாஸ் கவுட் அப்படின்ற கம்பெனி டிவிடெண்ட் பதினேழாம் தேதிக்கு டிசிஎஸ் டிவிடெண்ட் எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட் இருக்குது ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜியும் பத்தொன்பதாம் தேதி எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட் இருக்குது பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிவிஎஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் இருக்குது பட் நமக்கு கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மரான்னு பார்க்கணும் இல்லை ஒரு ஃபால்க்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு கேண்டில் தான் போட்டிருக்கு அவாய்ட் பண்ணுவோம் வேண்டாம் இதை விட்டு வேறு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிஎஸ்எல் இருக்குது பிஎஸ்எல்லும் சார்ட் பேட்டர்ன் சரியில்லை அவாய்ட் பண்ணுவோம் டூ ஹண்ட்ரடே மூவிங் ஆவரேஜில்
இந்த கம்பெனியினுடைய ரிசல்ட்டை பார்ப்போம் இந்த கம்பெனியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்று ஒன்பது ரூபாய் கிட்டே போயிருக்கு முந்நூற்று தொண்ணூத்தஞ்சு தான் என்ட்ரி கிட்டத்தட்ட பதினான்கு ரூபாய் இன்ட்ராடையில் மேலே போயிட்டு கடைசியில் முடிவடையும் பொழுது முந்நூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டு பை ப்ரைஸ்க்கு கீழே இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் மொமெண்டமில் தான் இருக்குது மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஃபேவர் ஆச்சுன்னா மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாளைக்கு ரெண்டு ஸ்டாக் நம்ம வாட்ச் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு ஸ்டாக் இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் லிஸ்ட்டில் ஃபெட்ரல் பேங்க் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டெக்னாலஜி ஸ்டாக்கில் இன்ஃபோசிஸ் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஹெச்டிஎஃப்சிலேயும் மூமெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ஹெச் நாராயண ஹிருதயாலயா என்ஹெச்ன்ற ஸ்டாக்கு இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கேண்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேஞ்சை தாண்டி ஒரு அட்டம்ட் கொடுத்துருக்கு ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு இன்கேஸ் இது எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து தாண்டினதுன்னா டார்கெட் எழுநூற்று எண்பது ஸ்டாப் லாஸ் எழுநூற்று இருபது இன்னொரு கம்பெனி வந்து சென்டம் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வி ஷேப்டு ரெக்கவரியில் ஒரு ஸ்ட்ராங் பவுன்ஸ் பேக் கொடுத்த மாதிரி தெரியுது இதுவும் இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஐநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து தாண்டும் பொழுது ட்ரையல் ட்ரேடிங் பை ஐநூற்று எழுபது டார்கெட் ஐநூற்று முப்பது ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ரெண்டு கம்பெனி அது இல்லாமல் ஃபெட்ரல் பேங்க் வச்சுக்கோங்க உங்கள் லிஸ்ட்டில் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் போயிடலாம் ஸ்ரீதர் சார் வந்து ஐநாக்ஸ் லேஜர் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஐநாக்ஸ் லேஜர் இது இந்த பிவிஆரும் ஐநாக்ஸும் மெர்ஜர் நியூஸ் இருக்குது அது இப்போதைக்கு பெருசாக ரியாக்ட் ஆகலை சைட்வேஸில் போயிட்டுருக்கு நிறைய மூவிஸ் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆனதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணதால் ஒரு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஐநாக்ஸ் லேஜர் நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாக்கை ராக்கி சார் பாட்டியா பாட் அட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாட்டியா கம்பெனி பாட்டியாவோட சார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் தொடர்ந்து அப்பர் சர்க்கியூட்டில் மேலே போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் நம்ம எப்போயுமே மாட்டிக்கக்கூடாது டோட்டலி அவாய்ட் அப்பர் சர்க்கியூட்டானால் மறுபடி செல்லர்ஸ் வந்து லோயர் சர்க்கியூட் பண்ணுவாங்க வேண்டாம் சுரேஷ் சார் கோல் இண்டியா டார்கெட் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கோல் இண்டியா கோல் இண்டியா இப்போதைக்கு புல்லிஷ் பேட்டனில் தான் இருக்குது டார்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் இரநூற்றி இருபத்தி ஐந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அருண் கார்த்திக் சார் அதானி என்டர்பிரைஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஜீரோக்கு வாங்கியிருக்காரு அதானி என்டர்பிரைஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஜீரோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதானி என்டர்பிரைசஸும் சைட்வேஸ் மூமெண்ட்டு ஒன்றும் பெரிய மூமெண்ட்டு கிடையாது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஞ்சை பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே வரணும் இப்போதைக்கு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மூவாயிரத்தி நூறு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க ஹோல்டு பண்ணலாம் ஜெயராஜ் சார் வந்து ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ஷார்ட் டர்ம் வியூம் கல்யாண் ஜுவல்லர் கல்யாண் ஜுவல்லர் நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இதோட சார்ட்டை பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் டைட்டன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டார்கெட் ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஃபெஸ்டிவல் சீசன் சேல்ஸ் நல்லா கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அனிஷ் சார் அதானி பவர் த்ரீ சிக்ஸ்டி பை பண்ணியிருந்த இப்போ டவுனில் இருக்குது அதானி பவர் அதானி பவர் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே ஹோல்டிங் பண்ணுறவங்களா எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில் வாங்க மறுபடி ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துக்கலாம் அதாவது முந்நூற்றி எழுபது தாண்டும் பொழுது ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மூவிங் ஆவரேஜை தனிப்பட்ட முறையில் பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கு டச் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக இது ஒரு செல் சிக்னலாக தான் எடுத்துக்கணும் சந்தோஷ் சார் ஐஎக்ஸ் குமுலேட்டிவ் செய்யலாமா ஐ ஹோல்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ஐஎக்ஸ் ரொம்ப நாளாக மூமெண்ட்டே இல்லை அந்த ஸ்டாக்கில் மொமெண்டமும் சுத்தமாக கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிக்ளைனிங் ஸ்டாக்கில் வந்து நம்ம வெளியில் தான் பணத்தை வெளியில் எடுக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதால பணத்தை வெளியில் எடுக்கிறது நல்லது ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக மூவிங் ஆவரேஜை ஃபா ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோன்னா இந்த இடத்துலேயே வெளியில் எடுத்துருந்துருக்கலாம் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா இன்னும் ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் இப்போயும் சார்ட்டில் மூமெண்ட் கிடையாது நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ஸ்டாக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று எழுபத்தி எட்டை தாண்டும் பொழுது தான் ஆவரேஜ் பண்ணணும் பிரிட்டோசா டாக்டர் லால்பத் ஸ்டாக் எனி பாசிபிலிட்டி கோ அப் ட்ரெண்ட் லால்பத்தில் ஸ்டாக் மேலே தான் போயிட்டுருக்கு ரெக்கவரி ஆக தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கு கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மூன்று நாட்கள் அப் சைடில் இருக்குது நீங்கள் கடைசி ஸ்டாப் லாஸாக இந்த கம்பெனியில் இரண்டாயிரத்தி இரநூற்றி ஐம்பதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க முகமது ஆரிஃபா டாடா பவர் லாங் டேர்ம் டாடா பவர்
முத்துக்குமரன் சார் விப்ரோ ஆவரேஜ் பண்ணலாமா விப்ரோ போன குவார்டர்லேருந்து அண்டர் பர்ஃபார்மர் இந்த குவார்டர்லேயும் ரொம்ப போர் ரிசல்ட்டு இன்னும் தான் கீழே ஃபால் ஆகும் விப்ரோலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டு உங்கள் பணத்தை வந்து இன்ஃபோசிஸ் அல்லது எச்சிஎல் டெக்னாலஜியில் போடுறது நல்லது ஹோப் கிடையாது இப்போதைக்கு விக்னேஷ் சரண் சார் கேபிஆர் மேல் பை பொசிஷன் கேபிஆர் மேல் கேபிஆர் மில் ஒரு சின்ன ஃபால்க்கு அப்புறம் ஒரு ஷார்ப்பாக பவுன்ஸ் பேக் ஆகிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு ஸ்டாக்கை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் ஒரு ஐநூற்று ஐம்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சத்ரபதி சார் ரெடிங்டன் என்ட்ரி ப்ரைஸ் ரெடிங்டன் என்ட்ரி ப்ரைஸ் இப்போதைக்கு கிடையாது ஒரு ஃபால்க்கு அப்புறம் இப்போ லைட்டாக ரைசிங் பேட்டர்னில் இருக்குது ஒரு நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயை தாண்டட்டும் சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பை பண்ணலாம் பிரவீன் சார் போரோசில் லிமிடெட் ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு போரோசில் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணுங்கள் சார்ட்டில் நெகட்டிவ் பேட்டர்ன் கிடையாது நானூற்றி ஐந்து ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஸ்டாக்கை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் முரளி சார் ஜிஎன்எஃப்சி ஜிஎன்எஃப்சி ஆல்ரெடி இன்ட்ராடே ஸ்டாக்கில் சொல்லிட்டேங்க சார் சார்ட் பேட்டர்ன் நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு மூமெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மண்டே இதை ஸ்டாக்ஸ் டூ வாட்சில் எடுக்கலாம் எங்கள் ஒரு ஷார்ப் பவுன்ஸ் பேக் இருக்குது பாருங்கள் அதனால் வாட்ச் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புருஷோத்தமன் சார் ரெயின்போ சில்ட்ரன் சிக்ஸ் செவன்ட்டிக்கு பாட் பண்ணியிருக்காரு ரெயின்போ சில்ட்ரன் ஸ்டாக் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது சார் ஒரு மைல்டு புல் பேக் இருந்தாலும் நல்ல மொமெண்டம் மெயின்டைன் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கு நீங்கள் கீழே அறநூற்றி நாலு அறநூற்றி ஐந்து ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸாக வைங்க கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாக் மேலே தான் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி சார்ட் பேட்டர்ன் சொல்லுது இன்கேஸ் மைனர் டிப்பு வந்தாலும் அறநூற்று ஐந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாக்கை வெங்கடேஷன் சார் ஐ ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் டார்கெட் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் இந்த எல்ஐசி எல்லாம் டைவர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே நமக்கு மொமெண்டம் இருக்குது இப்போதைக்கு ஸ்டாக் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மேலே டார்கெட் வைக்க வேண்டாம் மேலே போக போக இந்த மூவிங் ஆவரேஜுக்காகவோ ஃபாலோ பண்ணுவோம் அஷ்வக் ரிலையன்ஸ் பவர் ஷேர் கேன் வி பை ஃபார் லாங் டேர்ம் பவர் ஸ்டாக்லேயே ஒன்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாத ஸ்டாக் வந்து ரிலையன்ஸ் பவர் தான் இது வந்து ஒன்றும் ஹோப் இல்லாத ஒரு ஸ்டாக்கு இதிலேருந்து படத்தை வெளியில் எடுக்கிறது நல்லது ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வந்துச்சுன்னா பென்னி ஸ்டாக் மாதிரி இது ரியாக்ட் பண்ணும் அதனால் இதில் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது சார் மணிகண்டன் சார் இன்ஃபி டுமாரோ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இன்ஃபி சார்ட் ஆல்ரெடி காட்டிட்டேன் அப்படி ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னா சொல்ல முடியாது ஷார்ட் டேர்மில் இதனுடைய டார்கெட் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஐம்பது சொல்லியிருக்கோம் ஹோல்டு பண்ணலாம் கோமி சார் பாரதி ஏர்டெல் நெக்ஸ்ட் வீக்கு பாரதி ஏர்டெல் ட்ரெண்டு மைல்டாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் பத்து ரூபா கீழே இருக்குது பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா அன்னைக்கே வெளியில் வரக்கூடாது தனிப்பட்ட முறையில் கேண்டில் வந்து கீழே விழணும் பவுன்ஸ் பேக் இருந்தால் பார்ப்போம் இல்லைன்னா எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில் வந்துடலாம் அனிஷ் சார் வந்து அதானி பவர் அதானி பவர் ஆல்ரெடி இன்னொரு வியூவர் கேட்டிருந்தார் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வாங்கக்கூடிய லெவலில் இல்லை எக்ஸிட் ஆகணும் சித்தார்த்தன் சார் ஜென்சார் டெக்னாலஜி செல்வி பை ஜென்சார் ஜென்சா டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் பை பண்ணணும்னு நினைக்கவே கூடாது இங்கே பாருங்கள் எங்கேயுமே ஒரு ரைசிங் பேட்டர்னே இல்லை ஃபுல்லாக ஒரு ஃபாலிங்கில் இருக்குது டோட்டலி அவாய்டு பாலசுப்ரமணியம் சார் கிராம்டன் ஹோல்டு ஆர் செல் கிராம்டன் கிரீவ்ஸ் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கு ஆக்சுவலாக செல் சிக்னல் காட்டியிருக்கு பட் நீங்கள் செல் பண்ணலைன்னா ஒரு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் ரைஸ் ஆனால் பார்ப்போம் இல்லைன்னா அந்த லெவல் வந்தால் செல் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடலாம் பாலசுப்ரமணியம் சார் பார்த்தாச்சு தனசேகர் சார் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் இப்போ மைனர் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பட் ஸ்ட்ராங்காக புல் பேக் ஆகுது இந்த லெவல் அதாவது ஆறாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க புல் பேக் ஆனதுன்னா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணுவோம் பாண்டியன் சார் நிஃப்டி பீஸ் வாங்கலாமா இல்லை யூடிஐ நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் வாங்கலாமா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் ஷிப்பு கைண்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் சார் நிஃப்டியோட ஸ்டாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குரூப் தான் நிஃப்டி பீஸ் நிறைய பேர் இந்த கொஷினை கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நிஃப்டி பீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் ஆகிறது நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுங்கிறது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இருக்கிறது நீங்கள் ரெண்டில் எது வேணாலும் வாங்கலாம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் தான் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டாக்காக வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
பேடிஎம் ட்ரெண்ட் வந்து ப்யூர்லி நெகட்டிவ் த்ரீ பிளாக் க்ரோ பேட்டர்ன் போட்டு கீழே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவோம் கோகல் தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பை பண்ணலாமா நவீன் சார் கேட்டிருக்காரு கோகல் தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நல்ல கம்பெனி தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவுட் பிரேக் இன்னும் கொடுக்கல சைட் வேஸில் போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு பை பண்ணலாமானா மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிறதால பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது எப்போ வேணாலும் பை பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சு ஒரு நானூறுரூபாயை தாண்டும் பொழுது நானூற்று பத்து ரூபாயை தாண்டும் பொழுது பை பண்ண மொமெண்டம் இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரொம்ப நாளாக தடுமாறிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் டியோ வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரீமியம் டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இந்த குரூப்பில் நீங்கள் ஜிபே ஃபோன்பே விசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் எதை வைத்த வேண்டுமானாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த குரூப்பில் ஷேர் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் அதே மாதிரி தினைக்கும் ஷார்ட் டேம் இன்ட்ராடியல் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நாலு ஸ்டாக்கு அதே மாதிரி இன்ட்ராடியல் ஷார்ட் செல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பொசிஷனல் என்ட்ரி லெவல் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் நடக்கும்பொழுது பிரேக் அவுட் ஆகிற ஸ்டாக்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக வழங்கப்படும் உங்களுக்கு ட்ரேடிங் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனீங்க அப்படின்னா இந்த குரூப்பில் சேர வேண்டாம் அதற்குண்டான குரூப்லேயும் இதே தகவல்கள் தான் உங்களுக்கு பரிமாறப்படும் எப்படி குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ரிஜிபே டாட் காம்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பே பண்ணலாம் பே பண்ண உடனே உங்கள் வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு ஜாயினிங் லிங்க் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனால் இங்கே இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து அனுப்புங்க நான் உங்களை மேனுவலாக குரூப்பில் ஆட் பண்ணுவேன் டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்